Los cimbrios, al igual que los hambrones, fueron dos pueblos antiguos con raíces étnicas que combinaban aspectos germánicos y celtas. Autores antiguos ofrecieron descripciones variadas de los cimbrios, etiquetándolos como celtas, germánicos o incluso cimerios. Por otro lado, se tiene conocimiento de que los hambrones seguían la costumbre celta de proclamar en voz alta el nombre de su tribu, al entrar en batalla. Esta diversidad de etiquetas étnicas y prácticas culturales refleja la complejidad y la interconexión de los pueblos en la Europa antigua, así como la dificultad de categorizar con precisión a estas comunidades en términos modernos. En cuanto a los teutones, es probable que fueran una tribu de origen germánico, aunque muy celtizada. Su origen es motivo de debate, ya que algunos autores los vinculan con los galos. De hecho, su nombre es un compuesto de Iteuta, que significa pueblo, y Dona, que se traduce como agua, refiriéndose así al pueblo del agua debido a su ubicación cercana al río Elba. Además, con frecuencia establecieron alianzas con los galos. A pesar de cualquier posible origen celta, las fuentes antiguas que nos han llegado, principalmente de manos romanas, generalmente describieron a los cimbrios como germanos. En el siglo II a.C., el conocimiento romano de la región norte de Germania no era muy preciso, y establecieron que al este del Rin se encontraba territorio germano, mientras que al oeste se consideraba parte del país galo. Un ejemplo de esto es la descripción de los cimbrios hecha por Plutarco, quien los describe de manera concluyente como germanos debido a sus ojos azules, imponente estatura y el hecho de que eran denominados germanos por los pueblos con los que interactuaban. A estas tres tribus se las ubicó originalmente en la región de Jutlandia, en la actual Dinamarca. Los cimbrios, junto con los teutones, fueron de los primeros pueblos germánicos que se conocieron en el siglo II a.C., ya que fueron los primeros en enfrentarse a los romanos. Esto sucedió en el año 113 a.C., cuando los cimbrios, por razones desconocidas, posiblemente, debido a un cambio climático que provocó escasez de alimentos y potentes inundaciones en sus tierras, abandonaron su territorio natal. Otra causa sería el aumento de la población, que obligó a que parte de la población emigrara al no haber recursos suficientes para todos. Esta causa sería factible porque algunas de las tribus se quedaron en la región, e incluso seguían allí en tiempos de Augusto. Entonces, los cimbrios, se dirigieron al sureste, arrastrando con ellos a sus vecinos teutones y hambrones. Esta migración tribal fue una emigración total, ya que las tribus se desplazaban con todas sus pertenencias y familias en busca de tierras para asentarse. Una vez fuera de su territorio, emprendieron movimientos cada primavera en busca de nuevas regiones, estableciéndose a medida que las encontraban y deteniéndose para pasar el invierno. Avanzaron entre los ríos Elba y Oder, y alrededor del 116 y el 115 a.C., y se enfrentaron con tribus celtas del este que vivían a lo largo del Danubio, entrando en el territorio de los escordiscos y bollos, tribus celtas del este que vivían a lo largo del Danubio. Estas tribus celtas actuaban como una barrera entre los pueblos de Europa Central y la República Romana. Tras enfrentarse a ellas, estas tribus se unieron a la Horda Cimbria, una confederación compuesta por tribus germánicas y celtas que se preparaba para enfrentarse a la misma Roma. Deseosos de conseguir botín, los cimbrios y sus aliados avanzaron y entraron en Iliria. Los celtas de aquellas zonas estaban muy debilitados por las guerras con Roma para hacer frente a la nueva amenaza, o quizás, quisieron usar a los cimbrios y sus aliados contra los romanos, así que los dejaron pasar al país de los tauriscos. Celtas aliados de Roma que vivían en Nórico, cerca del Danubio. Esta región abarcaba una extensa porción de lo que hoy constituye Austria, incluyendo parte del estado alemán de Baviera y también regiones del litoral esloveno. Cuando la Chorda Cimbria invadió y saqueó esta región, los nóricos, concretamente los celtas tauriscos, incapaces de resistir la fuerza invasora, solicitaron auxilio a Roma, desencadenando lo que se conoce como las Guerras Cimbrias. Este conflicto representó una seria amenaza para Italia y para la propia Roma, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Púnica. Al año siguiente, los romanos guiaron las legiones al mando del cónsul Neo Papirio Carbona Nórico y después de realizar una impresionante demostración de fuerza, ocuparon una importante posición defensiva en los pasos alpinos cerca de Aquilea, la ciudad italiana más cercana a Nórico, por miedo a que intentaran seguir a la península itálica. Como los bárbaros no se acercaron a Italia, el cónsul marchó a enfrentarlos, pues era la costumbre romana ayudar a sus aliados, 
Pero estos enviaron embajadores asegurando que no sabían de la relación entre Roma y Nórico y que desde ese día se mantendrían alejados de sus fronteras. El poderío de la república era conocido en territorios muy lejanos y bastaba para intimidar. El cónsul felicitó a los embajadores y acordó la paz. Sin embargo, ordenó atacar por sorpresa a los cimbrios en los bosques cercanos a la ciudad de Norella, en lo que se llamaría la Batalla de Norella en el 112 a.C. El ejército de Carbón estaba formado por unos 20.000 o 25.000 soldados, de los que 10.000 a 12.000 eran ciudadanos romanos. Por su parte, el ejército cimbrio, comandado probablemente por el líder Boyorix, estaría formado por unos 15.000 soldados cimbrios, a los que se sumaron unos 15.000 soldados pertenecientes a otras tribus bárbaras. También se tiene conocimiento del nombre de otro líder de la horda, Teutobot, el rey de los teutones. Sobre Boyorix, el líder que condujo, al menos en parte, la terrible marcha de los cimbrios, poco se sabe. Su nombre, de hecho, se compone de dos recordatorios importantes, el Boi, que era una tribu celta sentada en Nórico, en contacto directo con los germanos, el sufijo Rix, común en muchos líderes galos y que significa Rey Dog Líder. Por lo tanto existen dos posibles teorías. Es posible que perteneciera a un grupo de bollos que se hubiera unido a la migración de los cimbrios. Podría ser un cimbrio famoso por haber ganado una batalla desconocida contra los bollos. Por lo que hace referencia a la batalla de Norella, el combate fue desfavorable para los romanos y sufrieron grandes pérdidas, pudiendo haber muerto todos si no hubiera anochecido y se desatara una tormenta eléctrica que atemorizó a los bárbaros, cesando la lucha. Los romanos huyeron en grupos pequeños y después de tres días se juntaron en el bosque. Debido a esta derrota, Carbón se suicidó para evitar el destierro, después de ser acusado en Roma por su derrota. De esta manera, Italia quedó expuesta a la invasión. Sin embargo, los cimbrios y sus aliados no cruzaron los Alpes, sino que marcharon al oeste, para entrar en la Galia. Viendo la enorme riqueza que conseguían estos invasores, se les unieron los Torigeni y los Tigurinos, tribus celtas de la Confederación de los Helvecios, que vivían en la zona comprendida entre el Alto Rin, el Jura Suizo, el Lago de Ginebra y los Alpes.